ఇప్పుడు కొంతమంది యాక్టర్స్ ఉంటారు కదా యాక్టర్స్ కానీ మ్యూజిషియన్స్ కానీ వాళ్ళు పెద్ద తప్పులు చేసి వాళ్ళు వాళ్ళలో ఇరుక్కున్నప్పుడు వాళ్ళ కంటెంట్ కన్స్యూమ్ చేయడం ఎంత ఎంతవరకు ఎథికల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లాష్ యాక్టర్ ఉన్నాడు అతను ఇప్పుడు ఒక లీగల్ ఇష్యూలో ఇరుక్కున్నాడు ఐ మీన్ అతను ఏదో సెక్షువల్ అబ్యూస్ ఏదో చేశాడు బట్ అతనిది మూవీ వస్తుంది ఫ్లాష్ మూవీ అది నేను చూడొచ్చా చూడకూడదు ఎందుకంటే యాజ్ ఎ డీసీ ఫ్యాన్ నాకు ఆ స్టోరీ కూడా నాకు ఇష్టం ఆ స్టోరీ తీసిన ఏదైతే ఉందో అది నాకు ఇష్టం అది నేను చూడొచ్చా చూడకూడదు యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు కంపార్ట్మెంటలైజ్ అండి ఈ ఈ క్వశ్చన్ రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అ పొలిటీషియన్ నాకు చిరంజీవి ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ నాకు నచ్చరండి యాజ్ అ పొలిటీషియన్ ఐ థింక్ దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫిట్ ఇన్ఆఫ్ ఓకే కానీ ఐ స్టిల్ లవ్ దర్ మూవీస్ అనమాట లవ్ అంటే అలా ఇలా కాదు ఇప్పటికి కూడా చిరంజీవి పాత సినిమాలు వస్తే ఐ స్టాప్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వాచ్ దట్ మూవీ ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ కంపార్ట్మెంటలైజింగ్ ఒక మనిషి యొక్క ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో బడి ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ కానీ వాళ్ళ టాలెంట్స్ కానీ ఇఫ్ దే హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ది అక్యూజేషన్ దే హ్యావ్ యూ క్యాన్ ఎంజాయ్ దేర్ టాలెంట్స్ సెపరేట్లీ మహాత్మా గాంధీకి కూడా అభియోగాలు ఉన్నాయి ఓకే ఆయన సొంత మనవడే ఒప్పుకుంటాడు అనమాట కొన్ని విచిత్రమైన పనులు చేసేవాడు మా తాత ఓకే హీజ్ ఓన్ గ్రాండ్ సన్ అలాగని చెప్పి అతని మిగతా అచీవ్మెంట్స్ అన్నిటిని తీసి అవతల పారేస్తాం అని మెచ్చుకోమని కాదు ఓకే నెవర్ గివ్ ఎ సర్టిఫికేట్ టు ఎ పర్సన్ దట్ హీ ఈజ్ ఎ సైంట్ కానీ లేదా చాలా మంచి వాడు రాబోయి అసలు ఇదిలో చెడేయలేదని అతనిలో మంచి ఏంటో అంతవరకు మాత్రమే ప్రస్తావించి ఊరుకోవాలి అది ఎవరైనా సరే నెవర్ బీ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అ పర్సన్ అండి బీ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అ టాలెంట్ ఆర్ అ టాపిక్ ఆర్ దేర్ మెంటాలిటీ అబౌట్ సర్టన్ థింగ్స్ ఓకే ఇప్పుడు మన ఇందాక ఒక ఆయన వచ్చినప్పుడు హీ హీ టోల్ అబౌట్ పెరియార్ రైట్ పెరియార్ ఈజ్ అ రెవల్యూషనరీ ఓకే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ సోషల్ అని ఉంటారు సోషల్ అప్లిఫ్టింగ్ గురించి కనుక మాట్లాడితే పెరియార్ ఈజ్ అ రెవల్యూషనరీ కానీ అతను కూడా మనిషే కాబట్టి పెరియార్ కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు చాలా వైలెంట్ థాట్ ప్రాసెస్ని మెయింటైన్ చేశాడు బ్రాహ్మణులందరినీ చంపేయాలనో లేకపోతే వాళ్ళందరినీ కట్టగట్టి తగలేయాలనో వేరియంట్స్ ఆఫ్ దిస్ థాట్ ఓకే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీస్ వర్డ్స్ బట్ సంహో వాళ్ళందరినీ నాశనం చేయాలి ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఉండేది అనమాట అయితే అలాగని చెప్పి ఆ ఒక్క థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది కాబట్టి అతను దుర్మార్గుడు అని తీసి పక్కన పడేయాల్సిన పని లేదు అంత మిగతా ఎంత మనకు నచ్చింది కాబట్టి పెరియర్ నెత్తిని పెట్టుకుని అంతకంటే గొప్ప మనిషే లేడు అని అనాల్సిన పని కూడా లేదండి ట్రై టు కంపార్ట్మెంటలైజ్ అండ్ యూజ్ అంటే థింక్ ఆఫ్ దెమ్ యాజ్ డిఫరెంట్ పీసెస్ ఇప్పటికి కూడా నేను నాకు నచ్చని పర్సన్ అయినా సరే వాళ్ళ సినిమాలని వాళ్ళ నిజ జీవితాన్ని సెపరేట్ సెపరేట్గా చూస్తాను ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్కి రివర్స్లో అనమాట ఓకే ఫ్యాన్స్ ఏం చేస్తారంటే మా ఓడ్ చేస్తే అది ఎలాంటి యదో పని చేసినా నెత్తిని పెట్టుకోవాలి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెనాటిసిజం ఓకే అంటే మంచి చెడు యొక్క నీ మన సొంత తెలివితేటలకి వాడదామన్న ఇంగితం కంప్లీట్లీ కోల్పోతారు వాళ్ళు మా ఓడ్ చేశాడు కాబట్టి మంచిదే బై డిఫాల్ట్ ఓకే మాస్టర్ స్ట్రోక్ ఏదైనా సరే అది ఎవడైనా సరే ఎంత దరిద్ర పని అయినా సరే ఏదో తెలిసే చేసే ఉంటాడు మా ఓడు కదా మంచోడే అని దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి అంటే టాస్క్ని పనిని ఒక్కొక్క పాయింట్ని సెపరేట్గా చూడటం మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక యాక్టర్కి ఒక అక్యూజేషన్ వచ్చింది ఆ అక్యూజేషన్ కరెక్టా కాదా తర్వాత సంగతి మీరు సినిమా చూడదలుచుకున్నారా చూడండి అంతేగాని యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సే దాట్ ఐఎమ్ ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ సింపుల్ అండి ఇంకొకటి ఉందన్న అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మన ఇళ్ళల్లో జరిగేది చిన్న పిల్లల్ని డిసిప్లిన్ చేస్తారు కదా పేరెంట్స్ కానీ అఫ్కోర్స్ టీచర్స్ కూడా డిసిప్లిన్ చేస్తారు బెత్తం వాడు ఏదో చేస్తారు బేసికలీ నా చిన్నప్పుడు బాగా ఉండేది ఇప్పుడు అలా లేదు సో ఒక రకమైన వాదన ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకి భయం పుట్టించాలి ఆ భయం వల్ల వాళ్ళు చెడు ప్రవర్తనలకి దూరంగా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదేళ్లకే కొంతమంది సిగరెట్ జోలికి వెళ్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఈ బెత్తం చూపించో ఏదో చూపించి భయం చూపిస్తే వాళ్ళు అలా వెళ్ళకుండా ఉంటారు అని అంటారు బట్ ఇంకో వాదన ఏంటంటే నా చిన్నప్పుడు ఇది చాలా ప్రివలెంట్ గా ఉండేది బెత్తంతో కొట్టడం ఇంట్లో చేసేవాళ్ళు స్కూల్లో చేసేవాళ్ళు మాకు ఒకరోజు సిక్స్త్ క్లాస్లోనో ఫిఫ్త్ క్లాస్లోనో ఒకరోజు హాలిడే వచ్చింది అనమాట 
ఏందా అంటే వేరే స్కూల్లో వాడికి మార్కులు తక్కువ వచ్చాయని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ అమ్మ వాడిని కొడతారని చెప్పేసి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అది ఎంత దారుణంగా జరిగి చేసుకున్నాడు అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ ద డీటెయిల్స్ అనమాట చాలా గోరీగా ఉంటుంది అంత దారుణం చేసుకున్నాడు ఒక సెక్షన్ ఏమో ఇలా ఒకటేమో ఇలా ఉంది ఇతరే ఇలా ఉందనమాట పిల్లలు వాళ్ళ చెడు దారిలోకి వెళ్లకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి బట్ వైలెంట్ గా ఉండకూడదు అలా అని చెప్పేసి యూరోప్ లో ఇంకో ఇంకో సిస్టమ్ ఉంది యూరోప్ లో ఏం చేస్తారంటే చిన్న పిల్లలకి ఒకింత భయం చూపించినా కూడా వాళ్ళు ఒకవేళ బయట చెప్తే ఆ పేరెంట్స్ ని అరెస్ట్ చేయడం అట్లా చేస్తారనమాట ఒకటి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ది అడల్ట్ ఏజ్ రైట్ కొన్ని చోట్ల అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ టెక్నాలజీ ఇంకా అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రాబబ్లీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఇస్ నో లాంగర్ ది అడల్ట్ ఏజ్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కే తెలిసిపోతున్నాయి విషయాలు తెలిసిపోతున్నాయి మంచిగా చెడుకో కానీ డ్యూ టు ది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రస్తుతానికి పెద్దవాళ్ళు డిస్కస్ చేసే విషయాలని పదిహేను పదహారు పదిహేడు కల్లా డిస్కస్ చేస్తున్నారు అయితే అప్పటి వరకు అప్పటి వరకు పిల్లల యొక్క మానసిక ఎదుగుదల వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని కంప్లీట్లీ మానిటర్ చేయాల్సిన బాధ్యత పేరెంట్స్ తినండి ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ దాట్ అంటే వాళ్ళ ఆ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల్లో ఏమైతే నేర్చుకోవడం కానీ లేకపోతే చూడటం కానీ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అలౌడ్ టు డూ that will have an impact on the rest of their lives right chinna pad nunchi meeku oka bhayankaramaina competitive environment lo penchite mee life anta parigetatam tone pan chestaru inga chinna pad nunchi mee manlo oka victim ga penchar ankonde you will think like a victim for rest of your lives so pillalaki manu em nerpistanam ane chaala jagrataga think cheskoni pettukovalandi um ప్రతి అసలు అసలు వాడిని ఒక్క మాట అనకుండా వాడు ఏ కష్టం వచ్చి అసలు కష్టం రాకుండా పెంచాలి అన్న ఉద్దేశంతో వాడు ఏ పని చేసినా వాడిని సమర్థిస్తూ ఉంటే ఇంకొన్నాళ్ళకి పేరెంట్స్ ఉండరండి తర్వాత చట్టం చేతిలోకి వెళ్ళిపోద్ది అప్పుడు ఎవడు కాపాడుతాడు రైట్ సో పేరెంట్స్ బాధ్యత ఉంది అది కూడా అంటిల్ యూ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ అది లీగల్ ఓటింగ్ ఏజ్ని మీరు అడల్ట్ అనుకుంటారా లేకపోతే పదిహేను పదహారు దగ్గర యూ విల్ సే దాట్ ఓకే దిస్ పర్సన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దర్ ఓన్ యాక్షన్స్ అంటారా అనేది డిసైడ్ చేసి అప్పటి వరకు ఆ పదిహేను పదహారు పదిహేడు వాట్ ఎవర్ నంబర్ యూ డిసైడ్ అప్పటి వరకు పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు బీ కంప్లీట్ విజిలెన్స్ అనమాట విజిలెన్స్ లేకపోతే ఈ ఈ మధ్య చెడిపోవడం చాలా ఈజీ చెప్పాను కదా అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా కూడా ఉంది మనం మంచి విషయాలు నేర్పించకపోతే పిల్లలకి సోషల్ మీడియా చెడు విషయాలు నేర్పించేస్తాం ఏది పాపులర్గా ఉంటుందో అది చూడటం అలవాటు కదా మన పిల్లలకి యూట్యూబ్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ ఏదైనా సరే ఏది పాపులర్గా ఉందో అది చూడటం అలవాటు మళ్ళీ ఇవన్నీ సెల్ఫ్ రీ ఇన్ఫోర్సింగ్ ఆల్గోరిథమ్స్ అనమాట ఒకసారి మీరు మీ ఫ్రెండ్ గడ్ ఏదో పంపించాడు కదా అని చెప్పి మీరు ఒకటి చూస్తే ది ఆల్గోరిథమ్ థింగ్స్ దాట్ యూ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ కీప్ రిపీటింగ్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట సో మనం ఒక చట్టంలోకి ఇరుక్కుపోతాం ఈ ఈ హిందుత్వవాదులు హిందూ రాష్ట్రం కోరుకోవాలి అని అనుకునేది ఇట్లాంటివి చూసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళ యూట్యూబ్లో వాళ్ళ ట్విట్టర్లో వాళ్ళ ఫేస్బుక్లో ఫీడ్లో మొత్తం అంతా వాళ్ళ వాళ్ళే కనిపిస్తూ ఉంటారు ది థింక్ దాట్ ఓకే దేశం అంతా ఇలాగే ఉంది ఎవ్రీబడీ ఈజ్ లైక్ దిస్ అనుకుని అలా చేస్తుంటారు అనమాట so we have to parents have to be very very careful for those couple of years and the first couple of years kottalsina pan ledu alaga ani cheppi nettina pettukovalsina pan ledu inkokati nerpichalsindi enti ante accepting defeat graciously intaku mundu kuda chaala saarlu cheppano odi povatam manolu nerpichatledanni assala odi povatam ante chaavu tho samanam ane tattuga tayar chestunnaru are idu ee pass avakapothe inke enduku adukku tindadam ela avatha indalo enduku saavatame ane type lo maatladthe పిల్లలు ఎలాంటి స్ట్రెస్లో ఉంటారంటే దే థింక్ దాట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ పాస్ దెన్ దర్ ఇస్ నో యూజ్ లివింగ్ ఈ మెంటాలిటీ నుంచి ముందు పేరెంట్సే తప్పుకోవాలి ఫెయిల్ అవ్వటం లేదా నంబర్లు తగ్గటం మార్కులు తగ్గటం వల్ల ప్రపంచానికి ఏం నష్టం లేదు ఇంకోసారి చదువుకోవచ్చు ప్రాణం పోతే మళ్ళీ రాదు ఈ సంగతి పేరెంట్స్ తెలుసుకుని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని అంత ప్రెషరైజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో పిల్లల్ని పెంచాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనండి అంటే అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ పెంచాల్సిన అవసరం లేదంటే ఐ మీన్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో పెంచాలి మరి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండియాలోనే ఉన్నాం అనుకున్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఉన్నాం అనుకున్నాము అట్లీస్ట్ నేను ఉన్నప్పుడు ఐఐటి జేఈ కానీ ఎంబీబీఎస్ కానీ బాగా కాంపిటేటివ్ ఉండేవి డబ్బులు వచ్చేవి అనమాట ఇంకా సిఏ ఈ మూడు కాకుండా ఇంకా వేరే చోటికి లేదు ఇప్పుడు ఆ టైంలో వాళ్ళు ఇంకేం చేయాలి 
పాయింట్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఏమాత్రం రీసెర్చ్ చేయరండి నాకు తెలిసిన మన ఆంధ్రాలో ఉన్నవాళ్ళు పేరెంట్స్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రీసెర్చ్ కానీ పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి కానీ ఏమీ చేయదు మరే మీ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తున్నారు కనుక్కో వాడు చేస్తున్నాడా నువ్వు కూడా వచ్చి కలిసి చేసి పోయి చదువుకోండి పోండి ప్రస్తుతానికి ఏది డిమాండ్లో ఉంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంట కదా తెగరాస్తున్నారు పోయి చదువుకోండి పోండి అని చెప్పి తోసేయటమే తప్ప ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని రకాల ఎన్ని విధాలుగా నీకు నచ్చిన పని నువ్వు చేసి డబ్బులు సంపాదించుకుని హ్యాపీగా ఉండొచ్చు రైట్ నాట్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ అ నాట్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ బిల్డ్ ఫర్ మనీ అండి పేరెంట్స్ ఎలా చూస్తున్నారు అంటే మంచి పెద్ద చదువులు చదివి పెద్ద చదువులు అంటే ఏం లేదు ర్యాంకులు తెచ్చుకొని పెద్ద కంపెనీలో నౌకరీ చేసి లక్షలు లక్షలు సంపాదించి తీసుకొచ్చి పెద్ద ఇల్లు కట్టాలి అంతే ఇదే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఇంకొంతమంది పోయి అమెరికాలో సెటిల్ అవ్వాలి ఆస్ట్రేలియాలో సెటిల్ అవ్వాలి కెనడాలో సెటిల్ అవ్వాలి ఇదే వాళ్ళ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అనమాట అందరికీ ఆ మెజర్మెంట్ ఉండదండి ఇట్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూఆర్ స్టక్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా యూకే యుఎస్ఏ ఆ ప్లేసెస్లో ఈ పేరెంట్స్ పెట్టిన ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ వల్ల ఇరుక్కుని అక్కడ ఇరుక్కుని పనిచేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అనవసరమైన ప్రెజర్ అనమాట వాళ్ళకి ఏ మా వాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు అని చెప్పుకోవడం గొప్ప నువ్వు అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తే ఏమైంది ఓడిపోయి వచ్చేమనుకుంటారు ఆడే ఉండు అంటారు వాళ్ళు కావాల్సిన పని చేసుకునే ఈ ఫ్రీడమ్ లేకుండా పోద్ది అనమాట అంటే హ్యాపీనెస్ లేకపోతే సక్సెస్ని మెజర్ చేయడానికి పేరెంట్స్ డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఎలా మెజర్ చేయాలి అని ఇది అన్యాయం అని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్ వాళ్ళ పిల్లల్ని మరీ ఫ్రీగా పెంచేస్తారు అప్పుడు మా నాన్న మరీ నన్ను గట్టిగా టైట్ చేసి పెంచాడు సో కాబట్టి నా పిల్లల్ని ఇంకా ఫ్రీగా పెంచుతారని సో ఎక్స్ట్రీమ్ అనమాట అదొక ఎక్స్ట్రీమ్ ఇదొక ఎక్స్ట్రీమ్గా తయారవుతుంది ఎలాంటి పద్ధతిలో పెంచాలి అంటే పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు రియలీ టేక్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సే ఒరే నీకు అన్ని రకాల ప్రొఫెషన్స్ అసలు ఎన్ని రకాల జాబ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏంటి నాన్ గవర్నమెంట్లో ఇన్ని రకాల సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఇన్ని రకాల బిజినెసెస్ ఉన్నాయి ఇన్ని రకాల టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి డొమైన్లు ఇన్ని ఉన్నాయి వీటిల్లో నీకు ఏది నచ్చుద్దో ఈ పదహారేళ్ల చదువులో అంటే టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేంత వరకు ఉన్న చదువులో డిసైడ్ అవ్వాలి ఓకే కొంతమందికి అకౌంటింగ్ బాగా నచ్చుద్ది అంటే నంబర్స్ మ్యానిపులేషన్ ఈ కరెన్సీ మ్యానిపులేషన్ బాగా నచ్చుద్ది అనమాట అంటే ప్లేయింగ్ విత్ దోస్ నంబర్స్ అలాంటి వాళ్ళని కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎలా తయారైందంటే నువ్వు అయితే డాక్టర్ అవ్వాలి లేకపోతే ఇంజనీర్ అవ్వాలి ఏది దొరకపోతే కామర్స్లో చేరాలి లేదా అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై టైమ్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మారిపోయిన ఏమో తెలియదు కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ని కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్టులని ఏది దొరక్కపోతే తీసుకుంటున్నారండి అంతకంటే బాధాకరమైన విషయం కొట్టలేదు దెర్ ఆర్ సమ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ సమ్థింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మసీ ఉంది అనుకోండి ఎంబీబీఎస్ కోసం ఓ ట్రై చేస్తాడు ఆడికి రావట్లేదు తర్వాత ఆడికి ఎంబీబీఎస్ దొరక్క వెటర్నరీ సీట్ కోసం వచ్చింది అంటాడు అంటే వాడు వెటర్నరీ సీట్ కోసం ట్రై చేయలేదండి కానీ తప్పక నీకు దిక్కు లేక ఇది చేయాలంటాడు వాడు మనస్ఫూర్తిగా ఎక్కడ ఎలా చేస్తాడు ఎందుకు వాడు పశువుల డాక్టర్గా అవ్వాలదాల్చుకోలేదు ఎందుకంటే పశువుల డాక్టర్ అనే పేరుని చాలా చీప్గా చూడటం మన కల్చర్లో అలవాటు అయిపోయింది పశువుల డాక్టర్ పశువుల డాక్టర్ అని పశువులకు డాక్టర్ లేకపోతే ఎట్ట బతుకుతారండి పశువుల మీద కాదు బతికేది మనుషులందరూ సో ఇలాగా తెలుసో తెలియకు ఈ పేరెంట్స్ కొన్ని వృత్తులని కొన్ని డొమైన్స్ని కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ని చీప్గా చూడటం లేకపోతే అది ఇంకెవడో చేస్తాడు నీకెందుకు అని తెలిసి తెలిసి మామూలు మనుషులు వాళ్ళ పిల్లల్ని పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వనివ్వరండి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వకపోతే ఎవరు ఎంటర్ అవుతారు వాళ్ళ కొడుకులే ఎంటర్ అవుతారు మిలిటరీలోకి పోనివ్వరండి మన వాళ్ళు మిలిటరీ అంటే ఎప్పుడు చూసినా గన్ అట్టుకుని యుద్ధానికి పోతాడు అనుకుంటారు మిలిటరీ హ్యాస్ ఒక పాతిక ఇరవై సబ్ డొమైన్లు ఉన్నాయి ఎందులోనా పని చేయొచ్చు దేశానికి సేవ చేయాలి లేదా నేను ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేయాలని అనుకునే వాళ్ళు ఎన్నో రకాలుగా సేవలు చేయొచ్చు కానీ మన వాళ్ళు ఆర్మీ ఆ మనకి ఎందుకు లేరా అని చెప్పి కోరుకుంటారు సో తెలిసి తెలిసి మన పిల్లల భవిష్యత్తుని ఒక నాలుగైదు సర్కిల్స్లో గీసేసి పెంచుతున్నారండి ఆ నాలుగైదు సర్కిల్స్లో వాళ్ళు గెలిచి తీరాలని ప్రెజర్ చేస్తున్నారండి ఆడు గెలవకపోతే నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు అంటారు మా అంత ప్రెజర్లో ఉన్నప్పుడు ఆడు ఏం చేస్తాడు ఉన్నయే కొన్ని సీట్లు వాడికి రాకపోతే ఏం చేస్తాడు తి నేను ఎదో బతికి ఇంతకంటే సావటం బెటర్ అని ఎందులో చూసి చచ్చిపోతాను అంటాడు దిస్ ఈస్ ద సాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ అండి